வணக்கம் நண்பர்களே போன வாரம் தியானத்தின் அடிப்படை அம்சங்களையும் எளிமையான தியானங்களை எப்படி செய்கிறதுங்கிறதையும் பார்த்தோம் இந்த வாரம் மந்திர தியானம் பார்க்கலாம் இந்த மந்திர தியானத்தில் ஒரு விசேஷமான கூடுதலான பயனுள்ள அம்சம் என்னன்னா தியான காலங்களில் மட்டும் அல்லாமல் நம்ம முக்கியமாக ஒரு காரியம் ஆகணும்னு போகிறோம் அந்த மாதிரி நேரங்கள்லையும் இந்த தியானத்தில் இருக்கிற ஒரு அம்சத்தை பயன்படுத்திக்கலாம் அது அப்புறம் பார்ப்போம் முதல்ல மந்திர தியானம் பற்றி பார்க்கலாம் முதல்ல மந்திரம்ங்கிறது வந்து நம்ம இந்த அரபு கதைகளில் நிறைய பார்த்துருப்போம் படிச்சிருக்கோம் ஜி பூபாங்கிற மாதிரி மந்திரம் ஒரு மந்திரம் சொன்னால் கதவு தானாக திறக்கும் இன்னொரு மந்திரம் சொன்னால் ஒரு பூதம் வரும் அது நம்ம சொல்கிறது எல்லாம் செஞ்சு காமிக்கும் அந்த மாதிரி சில நேரங்களில் அந்த மந்திரம் வந்து அந்த கதாநாயனுக்கு மறந்து போய் அவன் கஷ்டப்படுறதெல்லாம் கூட உண்டு அந்தளவு பவர்ஃபுல்லானது மந்திரம்னு சொல்லிட்டு இந்த அரபு கதைகளில் படிச்சுருக்கோம் இந்த மாதிரி கதைகள் இந்த மந்திரம் சம்பந்தமான கதைகள் உலகத்தில் எல்லா பகுதிகள்லேயுமே இருக்கு பொதுவாகவே சொற்கள் வலிமையானவை ஒருத்த ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு போயிடுவான் அவன் சொன்னதை வச்சுட்டு மாசக்கணக்கில் கொந்தளிச்சுக்கிட்டு இருப்போம் நம்ம என்ன அவன் வந்து அந்த வார்த்தை கேட்டுட்டான் அப்படி சொல்லிட்டான் இல்லையா இந்த மாதிரி வலிமையான சொற்களுக்கு அது மந்திரமாக நம்ம பயன்படுத்துகிறப்ப இன்னும் வலிமை கூடுது பைபிளில் ஒரு வசனம் இருக்கு இந்த பிகினிங் வாஸ் த வேர்ட் அண்ட் த வேர்ட் வாஸ் வித் காட் அண்ட் த வேர்ட் வாஸ் காடு இறைவனே அந்த வாசகம் அந்த வார்த்தையா சொல்லுவாங்க அந்த மந்திரம் மந்திர தியானத்துக்கு வர அந்த மந்திரமாக உபயோக உபதேசிக்கப்படுற மந்த வார்த்தை வந்து அந்த காலத்தில் வந்து குரு மூலமாக நம்ம வந்து உபதேசம் வாங்கிக்கிற விஷயமாக இருந்தது அவர் வந்து அந்த மந்திரத்தை காதில் ஓதுவார் அந்த சத்தம் வெளியில் கேட்காது அவனுக்கு மட்டுமே கேட்கக்கூடிய விஷயமாக இருக்கும் ஏன்னா அது அவனுக்கு மட்டுமே சொல்லப்பட்டது அவன் பயன்படுத்தக்கூடியது மகரிஷி மகேஷ் யோகிங்கிறவர் இவர் மூலமாக அமெரிக்காவில் ரொம்ப பிரபலமான ஆழ்நிலை தியானத்தில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மந்த தனிப்பட்ட மந்திரம் உபதேசிக்கப்படுறது உண்டு அது இப்போ அந்த டிரான்சென்டல் மெடிடேஷனில் அது ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இந்த மந்திரம் வந்து இந்த மந்திர தியானம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மதமோ ஒரு இனமோ மட்டும் செய்யக்கூடிய விஷயம் அல்ல அதுக்கு ஒரு சுவாரஸ்யமான சம்பவம் உண்டு அதை உணர்த்துகிற மாதிரி ஜான் மெயின் சொல்லிட்டு ஒரு ஐரிஷ் கேத்தலிக் பிரீஸ்ட் பாதிரியார் இங்கிலாந்துலேருந்து கோலாலம்பூருக்கு இரண்டாம் உலக போர் சமயத்தில் வர்றார் அப்போ வந்து கோலாலம்பூரில் வந்து சுவாமி சத்யானந்த சரஸ்வதின்னு ஒரு சுவாமிஜி ஒரு ஆசிரமம் நடத்திட்டு வந்தார் இவர் அவரை சந்திக்கிறப்போ பேச்சு இந்த தியானங்களை பற்றி வந்துச்சு இந்த தியானங்களில் இந்த மந்திர தியானம் பற்றி வந்து ஒன்று அவருக்கு ரொம்ப அது பிடிச்சி போச்சு அவர் ரொம்ப ஆர்வத்தோடு சுவாமிஜிகிட்ட கேட்குறாரு சுவாமிஜி இது வந்து எங்கே மதத்துலேயும் நாங்கள் பயன்படுத்தலாமா இல்லை இது வந்து மதம் சார்ந்ததல்ல யாருமே பயன்படுத்தலாம் அப்படி அப்படின்னு சொன்னால் எங்கள் பைபிள்லேருந்து ஒரு வாசகம் வந்து நீங்கள் எனக்கு உபதேசிக்க முடியுமா அதை வந்து நான் மந்திர தியானத்துக்கு பயன்படுத்தலாமே அப்படின்னு அவர் கேட்க அந்த சுவாமிஜியும் ஒத்துக்கிட்டு பைபிள்லேருந்து ஒரு வாசகம் எடுத்து இந்த ஜான்மெயின் அவருக்கு உபதேசம் பண்ணுறார் 
அவர் அந்த மந்திரத்தை சொல்லி அந்த மந்திர தியானம் செய்து ஜான்மையினுக்கு அதில் நிறைய நல்ல அனுபவங்கள் கிடைக்கும் இது கிடைச்ச உடனே ரொம்ப சந்தோஷமாக என்ன பண்ணுறாரு அதை ஃபாலோ பண்ணுறாரு அதை பல பேர்ட்டையும் சொல்கிறாரு ஆனால் திரும்பி அவர் இங்கிலாந்து போகிறப்போ அவர் சொல்கிறது பேசுகிறது எல்லாம் வந்து அங்கே பலருக்கு பிடிக்கல இது வந்து அந்த ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் எல்லாம் நீங்கள் சும்மா இப்படியெல்லாம் வந்து பண்ணக்கூடாது இது இதை ஒத்துக்க மாட்டோம்னு சொல்லிட்டு எதிர்ப்பு கிளம்புது இன்னும் ஜான் மெயினுக்கு தான் செய்கிறது சரிதானாங்கிற ஒரு சந்தேகம் பழையபடி வரும் உடனடியாக என்ன பண்ணுறாரு அவர் வந்து அந்த கிறிஸ்டியன் அந்த பழைய இதெல்லாமே இதெல்லாம் பார்த்து அதில் பழங்காலங்களில் அதை வந்து கிறிஸ்தவர்களும் அந்த தியான முறைகளை பின்பற்றினாங்கிறத வந்து அவர் கண்டுபிடிச்சிடுறார் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் அவருக்கு மனசு தெளிவடைஞ்சிடுது அவர் அந்த மந்திர தியானத்தை வந்து உருவாக்கி கிறிஸ்டியன் மெடிடேஷன்னு பேர் உருவாக்கி அதை அவர் மற்றவங்களுக்கு பரப்புறார் அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் காலமானார் அது காலமான வரைக்கும் அவர் பரப்பி இவ் அவருக்கு பின்னாடி இருக்கிறவங்களும் இப்போ அதை வந்து அந்த பண்ணிகிட்ருக்காங்க இந்த மந்திரம் தியானத்துக்கு யூ யூ உபயோகிக்கும் மந்திரம் வந்து ஷார்ட்டாக இருக்கணும் ஒரு அல் ஒரு வார்த்தை அல்லது இரண்டு வார்த்தைகள் கொண்டதாக இருக்கணும் அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா அந்த மந்திர தியானத்துக்கு அது சரியாகாது அதுக்கு இன்னொரு விதி என்னன்னு சொன்னால் அந்த மந்திரம் வந்து உங்களுக்கு புனிதமானதாக தோன்ற வேண்டும் உங்களுக்கு அது சக்தி வாய்ந்ததாக தோன்ற வேண்டும் எந்த வார்த்தைகள் சொல்லும் போது நம்ம சக்தியை உணர்வதில்லையோ அந்த மந்திரங்கள் வந்து அந்த மந்திர தியானத்துக்கு பயன்படாது அதனாலேயே தான் அந்த காலத்தில் வந்து குருகிட்ட உபதேசம் வாங்கினாங்க ஏன்னா குருகிட்ட சொல்ல குருகிட்ட இருந்து உபதேசம் வாங்கின மந்திரங்கள் எல்லாமே சக்தி வாய்ந்தவைங்கிற ஒரு ஆழ் மனசில் தானாகவே ஒரு நம்பிக்கை உருவாயிடும்ட்டு நிறைய பேர் இந்த ஓம்ங்கிற மந்திரம் அகம் பிரம்மாஸ்மி தத்துவமசிங்கிற மாதிரி ஃபிலாசபிக்கல் வேர்டிங்கு அல்லது அந்த பிரணவ மந்திரம் அந்த ஓம்கிற மந்திரம் அதெல்லாம் சொல் சொல்லு சொல்லுவாங்க இந்த பக்தி மார்க்கத்தில் இருக்கிறவங்க வந்து ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமோ நாராயணாய அந்த வார்த்தைகளை சொல்லி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க புத்த மதத்தில் வந்து ஓம் மணிபத்மேகம்னு ஒரு சொல் ஜான்மெயின் அவரோட கிறிஸ்டியன் மெடிடேஷனில் பயன்படுத்தினது என்னன்னு சொன்னால் ஒரு அராமிக் சொல் இயேசு வருவார்னோ இயேசுவே வாருங்கள்னோ ஒரு பொருள் தரக்கூடிய ஒரு வாசகத்தை ஒரு சொல்ல அவர் வந்து மந்திர தியானத்துக்கு பயன்படுத்தினார் இப்போது நாம் மந்திர தியானம் நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் எந்த மதமாக இருந்தாலும் சரி ஒன்றா உங்கள் கடவுளை நீங்கள் வணங்கலாம் அவரோட பேரை வந்து இதுவாக எடுத்துக்கலாம் இல்லை உங்கள் புனித நூல்லேருந்து ஒரு வாசகம் அல் ஒரு சின்ன அந்த ஒன்று அல்லது ரெண்டு வா சொற்கள் இருக்கிற மாதிரி ஒரு மந்திரத்தை எடுத்துக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து இந்த இந்த ரிலீஜனு அந்த மாதிரி எல்லாமே வேண்டாம் எனக்கு ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு வேர்டு வேணும்னு சொன்னால் சுப்ரீம் பவர் பிரபஞ்ச சக்தி அந்த மாதிரி ஒரு வாசகத்தை கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் சில நேரங்களில் நீங்கள் சில புத்தகங்களில் படிக்கிற ஏதோ ஒரு வாசகம் உங்களை அப்படியே ரொம்ப கவர்ந்து கவர்ந்துடலாம் ரொம்ப சுருக்கமான ஒரு சொல் அது ரொம்ப பவர்ஃபுல் வேர்டாக உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா அதை கூட நீங்கள் வந்து மந்திரமாக எடுத்துக்கலாம் அதை நீங்கள் எடுக்கிறப்போ அந்த மந்திர தியானத்துக்குன்னு நீங்கள் அதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒன்றா ஒரு குருகிட்ட இருந்த உபதேசம் மாதிரி வாங்கிக்கோங்க இல்லையா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி தகுந்த ஒரு குருவோ ஒரு நபரோ கிடைக்கலன்னு சொன்னால் அதை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்துட்டு அதை வந்து பிரபஞ்ச சக்தி கிட்ட இருந்தோ இறைவன் கிட்ட இருந்தோ இல்லை நீங்கள் தொழும் மகான் கிட்ட இருந்தோ உங்களுக்கு கிடைக்கிற மாதிரியும் நீங்கள் அதை வாங்கிக்கிற மாதிரியும் ஒரு பாவனை பண்ணுங்க ஒரு மானசீகமாக ஒரு வணங்கிட்டு அந்த மந்திரத்தை வாங்கிக்கோங்க அப்போ மானசீகமாக நீங்கள் அது உபதேசம் வாங்கிக்கிட்ட மாதிரி 
அப்புறமா நீங்க அந்த மந்திர தியானத்தை செய்யலாம் அந்த மந்திர தியானம் செய்யும் போது செய்வது வந்து நம்ம மற்ற தியானம் மாதிரியே தான் ஒரு அமைதியான ஒரு இடத்துல உட்காருங்க நிமிர்ந்து உட்காருங்க ரிலாக்ஸ்டாக உட்காருங்க மூச்சில் கவனம் வைங்க அந்த மூச்சு ஆழமானதுக்கப்புறம் சீரானதுக்கப்புறம் மெல்ல உங்கள் கவனத்தை வந்து அந்த மந்திரத்துக்கு கொண்டு வாங்க அந்த மந்திரத்தை உங்கள் உள் மனசில் சொல்லுங்கள் சிலருக்கு வந்து ஆரம்பங்களில் வந்து அதை மனசுக்குள்ளே சொல்கிறதுக்கு இதுவானா வாய் விட்டு சொல்லலாம்னு கூட அந்த ஒரு தடவை வாய் விட்டு சொல்ல ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் திருப்பி அதிலிருந்து இந்த ம மானசீகமாக சொல்கிறதுல சில சிக்கல்கள் சில பேர் உணர்கிறாங்கங்கிறதுனால ஆரம்பத்திலருந்தே நீங்கள் அந்த மானசீகமாக சொல்லி பழகிறது நல்லது நிதானமாக அவசரம் இல்லாமல் உணர்வு பூர்வமாக அந்த மந்திரத்தை நீங்கள் சொல்லுங்கள் கவனத்தை அந்த மந்திரத்துக்கே கொண்டு வாங்க மனசு வந்து வேறு பல எண்ணங்களை கொண்டு வரும் திரும்பவும் அந்த எண்ணங்கள்லேருந்து அந்த மந்திரத்துக்கே உங்கள் கவனத்தை கொண்டு வாங்க திரும்ப திரும்ப கொண்டு வாங்க உணர்வு பொறுமா சொல்ல சொல்ல அந்த மந்திரத்தோட பவர் அதிகமாகிடும் அந்த குறுக்கீடுகள் எல்லாம் குறைஞ்சிடும் உங்களுக்குள்ள அந்த மந்திரமே விஸ்வரூபம் எடுக்கும் ஒரு பவர் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக உணர்வீங்க அதை கரெக்டாக செஞ்சிங்கன்னா ஆனால் அந்த பவர் உணர்ந்தாலும் கூட சில சென்சேஷன்ஸும் உங்கள் உடம்புல ஏற்படலாம் ஆனால் அப்படி ஆனாலும் கூட அந்த சென்சேஷன் அந்த பவரில் கூட உங்கள் கவனம் போகக்கூடாது அந்த எகெயின் அந்த மந்திரத்துக்கே உங்கள் அந்த வார்த்தை உங்கள் கவனத்தை கொண்டு வாங்க அப்புறம் கொஞ்ச நாள் ஆக ஆக என்னாகும் உங்கள் ஒவ்வொரு செல்லுமே அந்த மந்திரத்தை சொல்கிற மாதிரி உணர்வீங்க உங்களுக்குள்ள அந்த மந்திரமே வியாபிச்சு நிற்கும் அது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டு ஸ்டேஜ் அது இன்னொரு அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ் என்னென்னா கடைசியில் உங்களுக்கு வெளியிலையும் அந்த மந்திரம் ரீங்கார மாற மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் ஆவீங்க அதுவும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ் ஒரு கட்டத்தில் வந்து அந்த மந்திரமே இந்த உலகமே சேர்ந்து சொல்கிற மாதிரியும் நீங்களும் அந்த மந்திரம் ஐக்கியமாகி இந்த எல்லாமே காலமே நின்ன மாதிரி கூட தோணலாம் அது வந்து உச்சம் ஆனால் ஆரம்பங்கள்லையே அதெல்லாம் நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு உயர்வு நிலைகளும் இருக்குங்கிறதுக்காக தான் சொல்கிறனே ஒழி நீங்கள் ஆரம்பங்கள்லேயே அதை எதிர்பார்த்து பண்ணிங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஏமாற்றமாக தான் போகும் ஏன்னா இயல்பாக தான் வரணுமே ஒழிய நம்ம எதுவுமே கட்டாயப்படுத்தி வரவழைக்க முடியாது அந்த மாதிரி சொல்ல சொல்ல அந்த மந்திரம் சக்தி வாய்ந்ததாக உங்களுக்குள்ள உருவெடுக்கும் அப்புறம் அதை நிறுத்துறப்பவும் வழக்கம் போல் நம்ம அமைதியாக அதை இது பண்ணி அந்த அமைதியை தக்க வச்சுக்கிற மாதிரி நாம் முயற்சி செய்யணும் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த அமைதியை கலையாமல் பார்த்துக்கணும் ஆனால் ஒரு டைமில் எகெயின் போகும் தான் அது ஆனாலும் அந்த தியானம் முடிந்த பின்னும் அந்த தியான மனநிலையை நம் நடவடிக்கைகளால் நம்ம வந்து அதை விளக்கிடுறாத மாதிரி அது ஒரு அமைதியான ஒரு நடவடிக்கைகள்லையே வச்சுட்டு அதை கொஞ்சம் தக்க வச்சுக்கலாம் நம்ம அதை பண்ணு இப்போது இந்த மந்திரத்தை ம இந்த மந்திர தியானத்தை மற்ற டைம்லேயும் யூஸ் பண்ணலாங்கிற மாதிரி ஒன்று சொன்னேன் இல்லையா இது எப்படின்னு சொன்னால் அது நம்ம கொஞ்சம் ஸ்டேஜ் போனதுக்கப்புறம் அதாவது அந்த மந்திரம் நமக்குள்ளே ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக நமக்கு மாறினதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம் நமக்கு ஆகணும் அது பண்ண போகிறோம்னு வைங்க இல்லை ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அந்த பிரச்சனையை நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம்னு வைங்க அந்த நேரங்களில் ஒரு அமைதியான மனநிலைக்கு போய் அந்த மந்திரத்தை சொல்லி அந்த மந்திரம் வந்து உங்களுக்குள்ளே கொஞ்சம் வைப்ரேட் ஆகிற மாதிரி பண்ணிட்டு போய் அந்த காரியத்தை செய்யுங்க என்ன ஆகும்னா ரொம்ப கச்சிதமாக நீங்கள் அந்த காரியத்தை செய்வீங்க பெரும்பாலும் நாம் வந்து நினச்சது மாதிரியே அது வந்து ஒரு பாசிட்டிவான ரிசல்ட் ஒரு நல்ல விளைவுகளை கண்டிப்பாக கொடுக்கும் அது ஒரே ஒரு விதி என்னன்னு சொன்னால் நாம் ஆசைப்படுறது வந்து இயற்கைக்கு எதிர்மாறானதாக இருக்கக்கூடாது இயற்கை விதிகளுக்கு எதிர்மாறானதாக இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணாலும் சரி அது வந்து அக ஏன்னா அந்த விதியே இறைவன் அந்த இறைவனையே எடுத்துகிட்டு நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது 
அதனால் அந்த இயற்கையின் விதிகளுக்கு உட்பட்டு நம்ம ஆசைப்பட்ட நடக்கும் சில நேரங்களில் இயற்கை விதிகளுக்கு எதிர்மாறானதாக இல்லாமல் இருந்தாலும் கூட நடக்காமையும் போகலாம் அது ரொம்ப அபூர்வம்னாலும் நான் போகலாம் ஏன் சொன்னால் அது வந்து நம்ம முன்னேற்றத்துக்கோ நம்ம தொடர்ந்து நல்ல முன்னேற்றத்துக்கோ பயன்படாத ஒரு முடிவாக இருக்கும்னு பிரபஞ்ச சக்தி உணர்ந்து நினச்சா அது நமக்கு அந்த சக்ஸஸை ப கொடுக்க அதனால் நம்மோட முன்னேற்றத்துக்கு தடங்கள் விளைவிக்கக்கூடியதாக இருந்தால் அது நம்ம இப்போத்தோட லிமிட்டட் மைண்டில் நமக்கு புரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் பிரபஞ்ச சக்திக்கு எல்லாமே தெரியும் ஒன்றுன்னா இதோட விளைவுகள் எதில் வரைக்கும் வருங்கிறது எல்லாமே கூட பிரபஞ்ச சக்திக்கு தெரியும் நம்ம லிமிட்டட் மைண்டில் சில டைம் தெரியாது ஒரு நேரத்தில் நாம் இப்படி நினைக்கலாம் ஆனால் அந்த எல்லாமே அறிஞ்ச பிரபஞ்ச சக்தி நம்மளை இந்த மாதிரி ஒரு மந்திர தியானத்தை யூஸ் பண்ணியோ மந்திரங்களை யூஸ் பண்ணியோ நம்ம ஒரு தவறான விளைவுகள் கொண்டு போய் விட்டார் அதுதான் இந்த தியானங்களில் இருக்கிற விசேஷம் இது நம்மளை காப்பாற்றுமே ஒழிய நம்மளை வந்து ஒரு பிரச்சனைக்குள்ளாகவோ நம்மளை வழி தவறி வை நடக்கவோ அனுமதிக்க அதனால் அந்த மாதிரி நம்ம நினச்சது மாதிரி நடக்கலைன்னாலும் கூட இது வந்து ஏதோ ஹையர் பவர் வந்து நமக்கு இதை விட நல்லது ஒன்று வச்சிட்ருக்கலாம் அல்லது இதில் ஏதோ நாம் நினைக்கிறது சரியல்ல இந்த டைமில் இது ஆகிறது வந்து நமக்கு பிற்காலத்தில் ஒரு எதிர்மறையான ஒரு விளைவுகளை ஏற்படுத்தலாம்னு நினச்சி தான் அந்த கடவுள் வந்து கடவுளோ அந்த பிரபஞ்ச சக்தியோ நமக்கு வந்து அதுக்கு தடை விதிச்சிருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு நாம் அதை இது பண்ணிடணும் அதில் வந்து பழையபடி ஏமாற்றங்கள் அடைவது அதில் வந்து அந்த தியானத்திலையே வந்து நம்பிக்கை இழப்பது ஆகாது ஆனால் இந்த இதை வந்து நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் எல்லா முக்கியமான நேரங்கள்லேயும் பயன்படுத்தலாங்கிறது இந்த மந்திர தியானத்தில் கிடச்சிருக்கிற ஒரு விசேஷமான ஒரு நல்ல விஷயம் அதனால் இந்த மந்திர தியானத்தை தொடர்ந்து செய்யுங்க இதோட பலன்கள் வந்து உங்களுக்கு பல விதங்கள்லேயும் பயன்படுங்கிறதுனால இதை தொடர்ந்து செய்யுங்க அடுத்த வாரம் புது விஷயங்களை நம்ம பார்க்கலாம்